through the park, please. Det är Bentleys hundraårsjubileum. Ja, och jag tycker den är så jävla tuff. <laughs> de som har den här bilen, de använder ju bilen som baksäte också. De kör folk, men de vill, den som äger bilen sitter där. Bestämma sig för att nu åker vi in i eh, Vallentuna. Nu, nu får vi fälla ner den här jäveln. <laughs> det här är så jävla ball. Det, grejen är det att den, man fattar att den här bilen är dyr. Ja, det är lite smuts på kameran, säger ja. vi. Ja. ja, men då trycker vi på rengörknappen. Det, är det här är så kungligt alltså. Jag måste få upp eh, kän- förnuftpoängen på den här lite. Men jag har ett par knep eh, med mig idag. Oh! Oh, varsågod. Dumpa, tack. Hur eh, aggressivt kan man köra med värdighet? Mm. Oh. <laughs> Bentley så är det exklusivt. När du sitter i din märsa så kommer hälften av människorna som möter dig tro att du kör taxi för Uber. Välkomna till Förnuft och känsla med Alrik Söderlind. Peder Karlsson. Peder Karlsson. Men. Men med en bil idag som jag är så glad att vi får, har. Får man lägga händerna på den? Ja det går bra. Det går bra. Vissa säger att man inte får lägga händerna på lacken för då förstör man den. Ja men det där, ja, det tycker jag är jättefånigt. Lacken så kostar ju fast 50 000 extra. Det måste man få känna på den. Ja det är klart man måste den få. Den är varm. Det här är en bil på min topp tre lista. Mm. Alrik. Mm, jag förstår. Eh, jag har faktiskt haft föregångaren. Jag har en, hade en för ett antal år sedan, den äldre varianten, som jag tyckte jättebra om, som jag körde året runt med. Jag har haft tre Bentleys innan. Två Continental GT, en Flying Spur. Det här är nya Flying Spuren. Ja, den kom 2019 och den firade Bentleys hundraårsjubileum. Ja, och jag tycker den är så jävla tuff. <laughs> ja, vi får väl se. Jag älskar den, den här bilen. Om den är tung och bara jäsig eller om den är någonting att ha Jag tror också. den är alldeles toppen. Du tror det? Ja. ja. Jag har inte kört den. Nej, men det ska du få göra idag. Ja, jag känner att jag har ett litet så här mission idag. Okej. Okay. Ja, alltså, jag, jag, det är ingen hemlighet att jag gillar den här bilen. Eh, jag måste liksom få dig... Jag är så jävla trött på de här 7-3 poängen. Jag måste få upp eh, kän- förnuftpoängen på den här lite. Och hur gör man jag, det jag är lite osäker, men jag har ett par knep eh, med mig idag. För att få, eh... Du ska få mig att tycka att den här bilen är smart. Ja, exakt. exakt, <laughs> exakt. Lycka till, säger jag. Sanningen är så här. Ja. Det här är väl... Det här är väl eh... e- egentligen... Är det här typ en bil i samma klass som Porsche Panamera? Typ, så den, den är inte är så jävla ju, långt ifrån. Den är ju systerbil. Alltså, delar en del teknik med den och bottenplatta. Ja. Och motorn är ju en Volkswagen-produkt. Ja. W12. Och... Utrymmesmässigt är det samma sak. Alltså fy, den ja, vanliga men... Panamera, den sedan Panamera. Den här är större. Så, ja, den här är exakt. Ja. Den här är större. Den är otroligt mycket lyxigare. Den är otroligt mycket mer personlighet, mycket mer skärm. Ja, och det är samma pengar. Men lika kul att köra då? Ja, det är det vi ska reda ut idag. <laughs> ja, det ska vi göra. Den här är tillbaka sedan eh, 50-talet. Ja. Eh, den är ju kaxig snygg. Ja, och jag har lärt mig en sak. Okay. Att man ska inte <laughs> försöka stjäla den där. Nej, okej. Okay. Och det, det är med, med risk för livet nästan. Livet? Ja, det inte, inte långt ifrån. Men det är med risk för handen i alla fall. Den här skulle ha tagit två jag tog med med... designar, den här B1 som flyger här. Och de här, det är lite lampor i den här så att den ska lysa på kvällen eller natten. Det är väldigt kaxigt. Jag tar en tre tums planka och lägger det här ja, nu. Bra. Kolla här nu. Väldigt och sen så kommer jag eh, på natten och tänker att eh, nu, ska jag, nu ska jag skäla den här. Ja. Oj, jag gick fingret av. Ja, du gick fingret av. <laughs> så skäl inte den där. <laughs> Hands off. Hands säger, off. Eh, säger vi. Vad heter den? Den inte. heter ju någonting. Rolls Royce grej heter ju något. Vad heter S- den här? Flying Bee tror jag. Nej, jag vet inte. Vi ska Nej. kontrollera det. Ja, vi kontrollera. Det står det här, i texten. Alltså, Bente har ju bredden... Och Rolls har ju så på höjden. Ja. Men det här plasten, vad fan, är det, det kändes som att det är lite kinesisk så här, plast bara. Va? Jag, 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 Va, jag, vad jag, jag, jag undrar, jag, jag, inbi, jag, jag vill ju tro vill att det finns en anledning till att det är plast. Metall, man vill ja. ha liksom äkta vara. Det är, jag håller med. Det handlar om äkta vara, alltså ja. bra materialval. Handbyggt och alltihop. Bara. Jag har typ tittat igenom den här bilen lite noggrannare än vad jag Oj. brukar titta igenom bilar. Och det här är typ mitt enda... Det är det enda jag har att säga som inte är jättepositivt. De här är lite blingiga också, men det är lite bara. Ja, men det gillar jag. Ja. Hade jag spesat upp den här bilen själv, Just. då hade jag spesat den svart, 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 svart. Svart lack, svart, svarta, allting ja, svart. Den, jag har sett grillen också med svart, mycket, mycket snyggare. Skitball. Det, 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 då är den en liten rå. Då blir den hård. Ja. Den är hård ändå. Ja. Jag vill att man kollar en sväng på bromsarna. För det är typ de största bromsarna jag någonsin har sett i hela mitt liv. Kolla där, ja, de, Det här är ju 22 oh. tummar, de fyller ju hela fälgen. Det ser ut som räsebanor där. De är fruktansvärt stora. Absolut. Det är faktiskt supertufft. Sen har vi det här bet här som ska... Det, fast det är helt... Det finns ingen funktion här. Ingen luftutsläpp där. Men det är tufft. 
<laughs> W12, det är också tufft. Den här delen här som går så hela vägen bak hit. Det här, den här stycket ska vara enligt uppgift en av bilvärldens största eh, enskilda stycken. Och den är eh, aluminium som är upphämtat till 500 grader. Och sen så har man lite under tryck så formar man den här platt, eller metallen helt Så enkelt. ska man krocka med den här, ska man inte göra det <laughs> jag tycker den, Nej, det ska man inte göra. Jag tycker den här bakdelen är jättesnygg, jag gillar den. Ja, jag tycker hela bilen är skitball. Ja, men den är så stark bak. Baken är riktigt, riktigt bra tycker jag. Det är en sån enorm skillnad mot den gamla modellen. Ja. Alltså det är, det, de, de är fruktansvärt mycket ballare. Det är samma med Continental GT. Vilket jävla lyft från den förra. Mycket det är som en stort. ny bil. Jag håller med. Ja. Kan vi titta i den här kanske? Kan vi göra så? Bra. I min förra körde jag julgran. <laughs> ja. Och jag behövde knappt böja den så stort är bagageutrymmet. Ja, men det här var en eller minigran du hade. Ja. <laughs> det är fast i en, i en Ja, men då, då var nog den gamla kanske längre. Det måste den vara. Kan den ha varit det? Ja, för den här har fått eh, 13 som heter längre axelavstånd. Ja. Så att den har fått, och förmodligen har man lagt väldigt mycket på baksätet. Ja, för det är väldigt stort. Det är väldigt stort. Och jag ska också visa... Eh, Ja, man kan ju köra sina hundar i den här, trots sina att det är en hundar. sedan, okay. för att eh, de sitter där. Varsågod då, vova in där. Ja, här. På golvet. På min gamla satt ja. de här, samma när jag hade lång S-klass. Då sitter de där och tycker det är jättemysigt. Det är sitter en på varje där. sida sitter de där. Det finns mm. så mycket plats. Man hoppar inte upp i Ska vi inte då? hoppa in i baksidan? Jo, 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 lite. jo. Ja. Här sitter man fantastiskt bra. Ja, här man kan sitta sämre, eller hur? Alltså de här nackstörerna. Och så har du, och så har du liksom fullt inställbart här. Ching chong, hallonstång. Ja. Till och med nackstöden, kolla. Alltså men titta på de här nackstöden, de här kuddarna, de kolla. är ju bland det skönaste som finns. Alltså. Och den fjädrar fint också. Här sitter man fruktansvärt bra. Här sitter man ruggigt bra, vad är det här för någonting? Vad är det där för något? Är det för något? Ja det är en tredje, tredje sittplats. Vart då? Det måste det vara. Om man fäller upp den här även. <laughs> Ska du sitta Ja men det där? finns ju en extra plats här. Har du sett? Det går, går att sitta tre. Det går att sitta tre. Ja, det vill vi inte göra. Nej, vi vill inte sitta tre. Här vill man sitta två. Och sen så har vi den här ja. lilla fina... Titta, sminkspegel så jag kan sminka mig. Oj, jag är lite rödflammig. <laughs> jag glömde Va? sminka mig i morse. Vad händer då? Vad har vi här då? Vad är det här då? Lampor. Och sen kan vi... Det finns ju såna här uh, som man kan öppna och stänga. Det finns ju såna här jalousier. Vänta, jag måste nog starta bilen kanske. Jag, jag slår på tändningen. tändningen. Sådär. Uh, det finns ju såna här... Uh... Nu ska vi se, vilken knapp är det då? Ja, det är den. Fick vi av, fick vi ja, men det finns ju även gardiner här. Så där har vi den. Här, jag vill ha upp minnen där. Öppna, stäng. Uh, vad hände? Så. Titta. Och nu stängs det bakrutan också. Allting. Nu är man helt kokonad här inne. Fan vad coolt alltså. Ja, men den här är ganska cool den här led. Den har faktiskt mer finess än man tror. Ja, det var snygg grafik också. Och den går att klicka loss så man kan ha den i handen. Ja, ejekt. 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 BMW. Ejekt. Du lär dig. Öppna har vi gjort. Stäng. Alltså fy fan, det här är nice alltså. Ja, den är ganska tung och fin den här lilla ja, grejen också. den här var eller? nice. Media. Här kan man byta låt. Och höj volymen. Alltså det är... Hur gör man det då? Där. Oj. Nu åker vi på några... Nu får vi stänga av musiken för annars, så, annars så blir det någon sån ja. vad heter det? Copyright tänkte jag säga. Stim och här. Ja, man kan sköta allting, man kan till och med sköta naven här. Man kan fälla upp och ner den där. Ja det är läckert. Ja. Bakifrån kan man... Man kan bestämma sig för att nu åker vi in i eh, Vallentuna. Nu, det, nu får vi fälla ner den här jäveln. <laughs> ja den där är ball. Den är fin. Lighting då. Ja, ah titta ju... man kan ju välja massa... Färger. Olika färger på, på ljusen runt omkring. Ja, massagen ja. även i den där. Uh, den är fin. Det, 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 alltså oh. Bentley kom på. Nu har jag nu har massage på och den här. Det är som en huvudkudde. Ja, den, här, den här kudden. Ah, den här ska jag. Men alltså, det Bentley kom på det är att folk som äger den här bilen. De vill inte sitta här bak egentligen. Nej. De vill sitta där framme. Bentley är en drivers car. Ja, så att hela den här bilen är mer fokuserad än föregångaren på föraren. Samtidigt så säger de också att de som har den här bilen, de använder ju bilen som baksäte också. De kör folk, men de vill, den som äger bilen sitter där. Fy fan vad skön massagen var. Ja det var den, det var härlig. Det så, var mysigt att, vi har det Ja det har vi, jag kan, ja. jag kan somna snart. Det här är väldigt förnuftigt Alec, har du tänkt på det? Att kunna sitta <laughs> det här och eh, nej, men du ska åka långt eh, ja. och, så, och så sitter du här bak och mm. så kommer du fram helt utvilad. Va? Färdig, Istället masserad. Du ska åka från Stockholm till Malmö och ha ett viktigt möte. Ja. 
Och så sitter du och så sitter du och myser här bak. Okay. Bättre än i första klass på planet. Och så kommer du fram oh. utbildad refreshed. Kolla här nu, kan jag glida så jag kan liksom halvsova här? Det är inte bara halvsova, man kan helsova. Ah. Jaha, men jag alltså ligga då. Titta vad mysigt Går den här och fram så man kan liksom... Ja, det är klart den går att skjuta fram. Ja. Helst ska man ha så man kan lägga upp fötterna där. Ja, liksom bara... ah, du tänker så. Lite, ja, lite, lite, ner. lite, lite ah, ja, ja. japansk stuk. Ja, men det här var asnice. Ja, ah, det här men nu är väldigt bra. Jag tycker vi kör istället. Annars somnar vi om vad vi ska ja, göra. Ja, Men hur, hur tyst är den egentligen nu då? Alltså jag är lite... Har vi fått upp alla rutor? Så den är liksom... Ja, det tror jag väl. Är den så tyst som man hoppas på? Ja. Motorn hörs ingenting. Nej, motorn hörs ingenting. Det är vägljud som hörs. Det är vägljud som hörs. Nu tänker jag köra ut till den här... Vi har varit på en jättebubblig väg för. Ja, just det. Jag tänker åka till den bara för att testa. Ja, vet, du vad som, vet du vad som förvånar mig? Nej. I en liten intern batalj mm. mellan Bentleys. Mm. Den här kostar ungefär som en Taigan. Just det. Det är liknande priser. Den här känns ju otroligt mycket mer lyx och flärd. Den här känns Eller? specifik. Den här känns mycket, mycket lyxigare. Den känns mer speciell. Ja. Det känns som att alla detaljer är dyrare. Alltså motorn är tyst och fin och den, är, den, den tror jag den når sin toppfart på sexan. Så sjuan och åttan är överväxlar. Det är, ja. lite, det är läckert att den, alltså, den är så avslappnad. Nu ligger vi och kör på 1300 varv någonstans och den är ju helt tyst och fin. Alltså komforten är helt galen. Fjärdiskomforten är väldigt, väldigt fin. Nu kör vi på komfort. Vad, vad är Bentley-läget? Har du koll på det? Alltså jag tror att den ställer in sig och anpassar sig efter körning. Efter hur man kör? Ja. ja. Men det är väl det man ska Nu åker ha. vi på en riktig skitväg. Ja, riktigt bull, alltså knöglig väg. Ja. Nu ska jag sitta och mysa Nu ska du sitta där och mysa in dig och se vad du tycker. Här är det alltså stora gropar i vägen. Jag blundar. Jag ja. känner bara. Ja, blundar och känn. Jag, jag siktar på groparna i vägen här nu. Det var ett litet svacka där. Ja. Man, Nej, man, man svävar fram faktiskt. Ja. Den är... Jag skulle kunna åka långt Märker du att vi blir, både du och jag blir lite lär lugna? Ja, vi har blivit lugna. Den här bilen den, är den, den inbjuder till... Ja. Den sänker pulsen på mig, den här ja, jävla vi bilen. Faktiskt det. Ja, vi sitter här och bara myser lite. Ja, jag skulle, kunna, jag skulle kunna åka länge med den här bilen. Jag skulle köpa V8 eh, om vi går in på förnuftsläget. Ja. Den är 100 kilo lättare. Den låter mer, det vet vi från Betaigan. Jag tror ja, att den har mera, lite, mera, så här, lite explosivt eh, temperament. Ja. Så att, eh, jag hade V12-an, det kanske bara fanns i V12 när jag hade. Den, här, den jag hade, den, det var ju några år sedan, det var ju en 07 eller något mm. Den eh, var v 12 Men det här är en helt annan bil. Jag tror, vet vad jag tror? För de lägger ju ner Mulsannen. Just. Jag tror att de har tagit den här en nivå till. För att så att säga hamna emellan gamla Flying Spur och Mulsannen. För Mulsannen var ju steget det, det över också. den här. Så jag tror de har liksom lagt in lite krut på att göra den här. Så att de inte tappar mulsann Nej. Kan Flying Spur hävda sig mot Rolls Royce Phantom? Phantom? Inte mot Phantom. Ja, det är frågan så här. Ja men det är inte, det är inte en direkt Jacob jämförelse. Ja men det är Jakob för helvete. Det är fel jämförelse. Mm. Eh, den, den ska gå mot Ghosten. Ghosten det är ja. motsvarande bil mm. på Rolls Royce. Eh, och det gör den definitivt. Eh, Phantom är en helt annan sak. Det är en jättebil. Ja, det är, den är gigantisk. Den är liksom eh, inte... Eh, vill du ha denna eller Bente Bentayga eh, är frågan här nu från eh, Niklas. Niklas, jag vill ha den här. Ja, det var det vi pratade om. Alltså, den ja. här är så mycket mer lyxbil. Det är sånt jävla habegär och det är så mycket lyx och flärd och den är så skön att åka i. Och så mycket, mycket mer detaljer. Den ja. känns mycket mer påkostad. Den känns otroligt mycket mer påkostad. Ja. Vilket gör att det förvånar mig lite att de kostar lika mycket. För ja. de kostar ungefär lika mycket. 2,4 börjar den här på och den här just som vi åker i landar strax över 3 miljoner. Ja. Det är mycket pengar. Jag skulle utan en, ett ögonblicksbetänketid ta den här istället för Bentaygan. Ja, jag också. Jag skulle med, utan... med förnuftsskäl också. Jag, 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 vad har du för förnuftsskäl till det? Alltså den är ju... Lägre, lägre bilar är smartare än stora bilar. Ja. Uh, och jag kan ha den här som enda bil. Jag har, hundarna får plats i på golvet tillbaka. Där ja. satt de på den förra jag hade. Absolut. Inga problem överhuvudtaget. Nej. Eh, den här är till och med längre va? Så det är mer utrymme mm. i baksätet på den här än på ja, den gamla. Det det. Eh, så att jag skulle inte... Det, det här är definitivt en av mina topp tre bilar. Det är bara så. Rolls eller Bentley frågar gasen i botten. 
Det är en svår fråga. Men inte som Dompa och Kristall som du brukar prata om. Ja, lite grann så. Eh, Rolls Royce är Rolls Royce. Jag tycker den här är snyggare mm. eh, än eh, Ghosten. Nu kommer det en ny Ghost som också är fyrhjulstriven. Annars har den här fördelen att den är fyrhjulstriven. Det, det, inte... det är en stor fördel för den här kan också höjas. Så här. Den ja, är, ja, precis. Alltså, den, är ju, den fixar ju Så att där, där hade de här ett klart övertag. Nu, nu läste jag någonstans att nya Ghosten ska vara fyrhjulstriven. Mm. Eh, jag, tycker den här, jag tycker den här är snyggare. Men sen är Rolls Rolls. Ja, Och det, det är svårt att liksom... Det är lite Rolex. Alla vet vad det är. Ja. Eh, men jag tror definitivt att den här är roligare att köra. Det tror jag också. Eh, och när man sitter här så känns det man behöver inte mera piff-puff. Alltså, så att eh, det är en hård match. Jag, skulle, jag, jag gillar Bentley alltså. Jag skulle Fan. tro att Rolsen är ännu mer komfortabel. Ännu tystare. Tror du att den är det? Ja, jag tror faktiskt det. Vi måste försöka testa den också. Det måste verkligen göra. Ja, eh... Det här är en jätteenkel fråga. Bentley eller BMW 760 II 2020? Jag skulle inte ens... Nej, pass på, vad sa du där? IL menar du va? IL kanske står. Ja, ja det står i står ja. Ja, men ja. det är... Ett, ja. BN, Bentley eller BMW 760 kan vi säga då. Bentley? Ja. ja. Utan att tveka. Det är så här. Alltså när man köper en lyxprodukt. Om man pratar Bentley, man pratar eh, eh, Rolls. Och så jämför man den mot BMW eller S-klass. S-klass är en fantastisk bil. Den ja. blir utnämnd till världens bästa bil hela tiden. Det är förmodligen ännu... Om vi skulle testa varje sak efter varandra... Så... Ja, vem vet. Ja. Vi får väl försöka göra det. Ja. Men det jag säger är att när du sitter i din Bentley så är det exklusivt. När du sitter i din Mersa så kommer hälften av människorna som möter dig tro att du kör taxi för Uber och du kommer möta folk på affären som säger, ja jag har också en Mersa och så har de en A-klass mm. som kostar 39,9. Mm. Det är en annan exklusivitet att ha ett varumärke som bara har dyra grejer. Ja, men så är det. det blir exklusivare. Så är det. Och, den här... och därför är det svårt att ha en S-klass när man vill vara lite fräsig. Sen har jag fått en fråga, vem kom först med en kylarprydnad på huvuden under Oscar? Var det Rolle eller Bentley? <laughs> Vilket märke är äldst? Har du koll på det? Av de två? De är, in... de är ju gamla som fan båda två. Båda två. Alltså, Bentley kom eh, 1919. Jag vet faktiskt inte när Rolls kom. Det kan vi, vi... Ja, det sätter vi en bild på. Sätter en bild ja. på det. Men då, de första eh, kylaprydna, det, det var faktiskt att man hade man kollade... Eh, så, Kylavattnet? Temper... Ja. ja, så där satt det utanför. Så man kunde fanns... skruva loss, ja. Exakt. Och mm. så fanns det också temperaturmätare på dem där från början. Jävla massagen är... Den är brutal. Ja, den är bra. Men 1930 så kom det här b Flying B på, på Bentley. Ja. Men Rolls Royce, en skojig historia faktiskt. Det var någon baron som hade en Silver Ghost tror jag det var. Och han ville ha en kylaprydande på sin bil som var lite snygg. Och så bad han en konstnär göra den. Och då gjorde konstnären en bild eller en figur av hans älskarinna. Och hon Oj. hade en finger över läpparna för att deras kärlek skulle vara... Eh, ah. Så hon, hette, hon kallades The Whisper. Och då gjordes det bara tre stycken exemplar av den här lilla eh, kärleks... Eh, <laughs> ...gudinnan som satt på hans bil. Men sen så, eh, så tog också faktiskt Rolls upp det här. Eh, och gjorde sam- det var samma modell. Fast det blev då Spirit of Ecstasy. Spirit of Ecstasy. Ja, och det står ju för eh, Speed och Silence. Och 1911... Så kom alltså den första alltså Spirit of Ecstasy. Så att 1911, det vill säga då fanns ju faktiskt Rolls, Rolls är äldre. Ja, Rolls är äldre klurade yes. precis ut. Ja. Ja. Det jag reflekterar över är så. att den känns inte så klumpig när man, den ser stor ut när man tittar på den, men den känns absolut inte så när man kör den. Är den 5,3 meter lång ungefär? Ja, det säger mig ingenting. Nej. Hur lång är en Panamera? <laughs> Jag vet inte exakt, men den här är längre. Ja, det där är den ju Den har ju fyrhjulstyrning, så den styr ju med och mot beroende på hastighet och så vidare. Men den här ska ju vara väldigt, väldigt sportig. Den har ju 635 hästar. 635 horsepower? Ja, ja. 9 newtonmeter. Det är, tror jag är den snabbaste limousinen som byggs. Eh, whatsoever. Räknas det här som limousin? Ja, vad tycker du? Ja, ja det kanske det gör. Vet du vad, kan, du, kan du inte bara lugnt några varv bara rulla runt så vi får lite prat? Ja, det är absolut. Ja, ja, absolut. Det, 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 var, det här var lugnt. Också. Nej, men det var ju inte lugnt. Nej. Du kör lika hetsigt Du kör ju precis, <laughs> precis på samma sätt hur, hur man än ber dig att köra. <laughs> Okej, okay, nu, nu njuter vi av den här. Ja, nu njuter vi. Du, eh, ja. på tal om plastgrillen. Yes. 
Eh, som egentligen hittills är det enda jag har haft någon få, eh, anmärkning på. Mm. Eh, den är där för krocksäkerheten. Men det gillar inte du. Du tycker att bilarna ska... Ja, jag, jag, hade, jag, hade jag fått bestämma hade det varit stål. Men det är därför det är plast där fram. Okay. För att den ska bli bättre för gång om man kör på någon som är ute och går. Det är ansvarslagande. Ja, det är faktiskt bra. Här... Så det finns ett skäl till att det är plast. Okay. Och det tyckte jag var väldigt viktigt att få sagt. Ja, det var viktigt att det fanns ett skäl. Ja. Annars, hade, Annars det varit... hade det varit lite B. Ja. Men nu känns det inte lika B längre. Men hur är det med Rolls då? Har de, har de också plast? I det tror grill? jag inte. Det tror Men de jag. kanske inte bryr sig om andra människor på samma sätt som Bentley gör. <laughs> <laughs> Bentley kanske är lite mer ansvarstagande. <laughs> ja, den här fabriken där den byggs i Crew. Eh, Crew, Crew heter det så. Crew, Crew, Crew. Crew ja. eh, 4 000 anställda där. Det, den är den sägs också vara den första helt eh, klimatneutrala eh, bilfabriken. Är det sant? Japp. Yep. förnuftbetyget bara stiger och stiger. <laughs> och så den här. Alltså har du sett någon vackrare display? Här har du alltså, eh, vad är det där? Är det där termometer va? Ter- Utetermometer, ja. Utetermometer, du har en kompass, det är jättebra. Mm. Eh, och du har ett tidtagare ur. Hur funkar det då? Ja, det vet jag inte. Det men, men nu ska vi visa någonting jävligt coolt här. Har vi mot just nu? Ja, ser, ser, ser du regissören? Kolla här. Oj, det här, kör av där. Alltså. Ja, du kanske ska titta på vägen du menar jag lägger med det här. Eh, kommer den där fram? Sen trycker man och håller känns, in en stund. Den känns modern för det alltså de här, Kolla. Tre ja, det olika är, lägen. Det där blir avslappnat. Det, det, blir, är, det är så jävla nice alltså. Det är komfort. Den, det här är så jävla ball. Det, grejen är det att den, man fattar att den här bilen är dyr. Vissa ja. bilar som kostar 2,5 miljon liksom vad fan, varför kostar den så mycket pengar? Den här förstår man att den kostar det. Det här finns det liksom... Det, det, allting är ett snäpp bättre än i en vanlig bil. Jag vill, All... jag vill upp det här flygande bet. Jag vill se det. Flygande bet? Ja. Då ska jag ordna det åt dig. Tack. Eh, det är inga problem, så du. Då trycker man på screen här. <laughs> och sen trycker man på car. Och sen trycker man på den där. Ja. Eh, så först. Och så stänger man av sin... Eh... <laughs> och här då. Det allas, allas aber. Oj, ja, det, är lite, det har blivit lite smuts på kameran. <laughs> Nej, nu kör du. Du, du förstör stilla. allting. Ah, jag måste stilla. Det, det, du har lite ADHD i dig. <laughs> jag, Faktiskt. Jag tänkte att man skulle visa att det går att köra samtidigt. Eh, vilken var det nu då? PDC. PDC. Eh, Känner du igen dig? <laughs> ren, kolla. Ja, oh, det är lite smuts på kameran. Ja. Vi. Ja. ja, men då trycker vi på rengör-knappen. <laughs> det är som en biltrack. Alltså, fy fan, vad coolt. <laughs> det är som en biltrack. Det här är så kungligt, alltså. Ah, ja, jag håller man med. blir imponerad, det är bara är så. Snygg klocka. Och det är väldigt förnuftigt, för då kör man inte in i någonting. Så det där är en förnuftpoäng bara det. <laughs> oj, oj, oj. Ja. En hel till. Ja, en hel till. På... Nu är vi uppe i ganska Två. många. Men ja, vi ska på... öka upp den. Hög, hög fjärring. Oj, det är nästan en off bil också. Ja, men det ska vi inte göra nu. Ja, men vi kan bara se om den händer någonting. Det är klart det gör. Ja, nu höjs den ju. Ja. Undrar hur mycket? Massebergs. Wow. Eh, Olrik, vill du att jag stoppar in på sportläget? Ja, tack. Jag, Tänk var, på att det är blött på banan idag. Får jag vara the modest man här och känna på den här bilen? 2,4 ton tror jag väger. Och det, det är blött faktiskt. Det här ja, är, det är blött. Ja, det är blött. Ja, och Curbsen sitter ju där de brukar. Åh, <laughs> Som... oh, sådär ja. Har vi, har vi någon sorts... Eh... Jag är alltid rädd när jag åker med dig. Det är så jävla ryckigt och stött. <laughs> har vi någon sorts ESP? Men, eh, eh, så. Ja, det där var ingen rot. Nu stängde jag av anti spin Det går sönder. Nej, men alltså, det rycker ju fruktansvärt. Vi måste ju ha bort det så du får lite mer skön plastikkänsla. Liksom. Är det en avstånd? Akta fotograferna. Ja, jag ska akta. Jag ska akta allting. Ja, det gör det. Kolla, det släppte ju ut röven. <laughs> Fy fan. Det är lite kul. Ta det lugnt. Ja, ja, ja. Så långt jag är alltid så rädd. Det, det är blött idag Jaha, som titta, sagt. Nu, nu ligger den på lite lägre växlar också. Ja, mycket, den är mycket mer aggressiv. Ja. Men den, är, den svänger fint. Den är mycket, mycket mer... Oh! Äh, mycket mer... <laughs> <laughs> Först gången vi kör på halka faktiskt. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Lugn och fint. Oh. 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 Ja, men den, är, den, den taggar till. Åh, oh, jag trodde du kör av <laughs> <laughs> Rakt ut på åken! Fy fan, det hade, hade ju varit snyggt. Du hade verkligen eh, riktningen in där. Och den här kurvan är hal. Den här kurvan är hal. Och så känner du va? Man ska ta den lite mer kontrollerat än vad du... Åh! Oh, där ja. var det lite stämt. Ja. Så vi ligger kvar och har lite kraft 
Ja, oh, faktiskt. Jag tror jag ska köra manuell. Hur fan gör man det då? Klara, färdiga, gå. Åh, oh, den sk- oh, jävlar. Jag blir rädd att du ska köra av. <laughs> Nej då. Jag ska inte köra av. Jag ska köra förnuftigt. <laughs> kan du det? Ja, det är jag är så rädd för att det är så blött idag så att det kommer inte kunna bromsa när det vill bromsa. <laughs> ja, vi får sätta lite våt eh, grej bredvid varvtiden. Ja, det här är en våt, våt varv. Ja. Jag, vet inte, jag vet inte om det har regnat men det kanske bara är... Eller så är det att vi, vi är på den säsongen. Titta, den vill släppa rumpan hela tiden. Ja. Det är roligt. Ja, det är roligt. Alltså, den är ju mycket, mycket busigare än man... Oh! Oh! <laughs> Hjälp, vi kör inte av där. Det var Audi avkörningen. <laughs> Audi RS6. 46,94. 46,94. Ja. Och den är lite busig. <laughs> ja, ja, Va? Vad fan, 635 hästar. Kom igen, det, det måste vara lite busigt. Men jag hade en är... tanke, Alrik, att... Um, för det är ju faktiskt en viktig del av den här bilen här i baksätet. Okay. Så jag tänkte ja, ja, det, om, det om jag, jag skulle köra dig lite när du sitter i baksätet. Mm, och så bara att, på bana? Ja men även där. Okay. Mm. För att se hur, hur bra man, om man har vet, jättebråttom till flyget. Eller om man blir jagad av <laughs> vägpirater. <laughs> ja. Så måste man veta att man i stil kan åka hyggligt aktivt. Det, det luktar lite så här, det luktar lite olja, det luktar så här gammal härlig bil. Kör gammal det? härlig bil? Ja. Men du, alltså, eh, nu, den, den luktar härligt. En del av det här är att vara passagerare. Okej. Okay. Ja. Förnuftet säger att en förnuftig man sitter i baksätet lite då och då. Ja, det gör han. Ja. Ska, ja, inte du, han, han ska, ska inte jag köra lite medan du... På banan eller jag... på... Nej, men vi kan väl börja på banan och ja, se hur det känns. Ja, det tycker jag. Tycker jag. Så. Sitter du bra? Oh, vill, ja. du ha något att, vill du ha något att dricka eller någonting? Jag tog med mig... Eh, jag tog med mig lite för att... <laughs> Vad fan? Eh, nej, men jag är lite så här... Ja, nu nu när man ju... äntligen vill att, att du ska få en... en, en, en du är kondissör på det här. Ja, vad, alltså, är det, jag tänkte, vad är det du bjuder på idag? Det är, det är en Dompa 08. 08. Ja, den är sluta, den är sluta, faktiskt den har slutat sålds men bolaget säljer ut de sista flaskorna nu. Snart kommer 2010 wow. istället. Jag vill att den här bilen ska få ett bra betyg. Okej. Okay. Jag tänkte, jag, jag påverka jag, mina sinnen. Jag försöker nu påverka dina, <laughs> jag blir lite, lite, dina sinnen lite grann. Äh... Jag tog med mig en sked. Det man gör när man ja, sabrerar. Det här kan bli en liten äh, kurs i sabrering. Ja, det vill vi ha. Ehm, det är att man... Äh, Letar upp sömmen på flaskan. Okay. Det är två sömmar. Ja. En här och en här. Mm. Eh, och det är alltid där du måste... Är den svagare alltså, på ja. sömmen? Ja, det är, där, det är där. Får du in en bra träff Pang. på där så kan du sabrera med ett kontokort. Du kan sabrera med en iPhone. Du kan sabrera med vad som helst. Oh, så. Sådär ja! <laughs> så. Så gör man. Så gör man. Ja. Oh, Varsågod. Dumpa, tack. Ett litet glas. Vill regissören ja, också ha? Ja, det kan jag gärna. Inga problem. Jag, jag tar ansvar idag för mina kollegor. Fika paus. Varsågod. I Bentley-körningen. Eh, nu tycker jag vi kör en sväng. Vill du, jag, jag fyller lite lite där. Det var Nej, lite snart. Ja. Det här är en av de ädlaste Tack. drycken man kan dricka. Det är fantastiskt gott. Tack så mycket. Vi skålar på det. det. Det blir bättre och bättre det här. Ska vi, eh, vi ställer den här så länge då. Ska vi göra det? Medan vi kör. Torr. Söta, säger du. Så här, den var jättegod. Den var faktiskt Den var väldigt god. Ja. Eh, sitter du bra? Jag sitter fantastiskt. Ja, bra. Då, kungligt. kungligt. Då, då tycker jag vi åker en liten sväng. Eller drottningsmässigt. Ja. Då. Jag vill bara dricka här nu. Ja, jag har med. Jag tänkte en viktig konsumentupplysning är ju lite grann hur aggressivt kan man köra med värdighet så att säga. Just det. Alltså den här har ju någon sorts värdigt inprogrammerad jämt. För även om vi slår av alla system så... Den, den låter ju inte föran gå helt bananas. Nej, det gör den faktiskt inte. Den, 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 säger, den, säger, den, säger, den säger stopp. Den säger stopp? Ja. Jag säger inte stopp till det här då. Nej, men jag tänkte att jag testar lite nu. Ja. Och ser. Nu, nu sitter ja. du där, du är direktör Söderlin. Japp, jag har du, har väldigt bråttom, du har väldigt bråttom till flyget. Ja. Men du vill ändå ha ett glas champagne. Ja. På vägen. Det är, är bråttom. Du ska, du ska måste... på tjänsteresa till Köln. <laughs> ja, och, eh, jag måste dricka lite champagne. Vi, du måste dricka champagne för att utan det du ska hålla föredrag. <laughs> ja. och utan en lite skumpa så blir det väldigt svårt. Det blir stelt. Ja, det blir stelt. Det så stelt. att tar en klunk vet jag. Går det bra? Ja. 
Det känns det oroväckande. Det känns inte helt korrekt Testa faktiskt. Testa ta en klunk här i, i hånålen får vi se. Ja. Hur det går. Det är inte bra, det är inte Men det här var svårt. <laughs> Men det går bra. Ja, det är inte bilens fel egentligen. Det ska, det ska jag inte påstå. Det, det kanske är chaufförens fel. Men, men den är god fortfarande. Den, är, den smakar fortfarande bra. Ja, det är ja. torr och fin och det, det, det finns en bäska. Det, ja, det, du som kan det här med champagne, vad, vad skulle du säga? Alltså, berätta om Dompa. Åh, oh, herregud. Ja, ta t- 30 sekunders versionen. 30 sekunder. Dompa eh, tillverkar otroligt mycket champagne. De gör en miljon flaskor om året. Oj. Och eh, det som är så fantastiskt med dem är att alla en miljon flaskor är fantastiskt bra. Det är en otroligt jämn och fin <laughs> kvalitet. Det är storebror till eh, Moetti i samma hus. Ja, okay. I samma ägare. Yes. Det är lite grann som Audi och Volkswagen. Och Bentley. Bentley, är så, Bentley som, eller är ju... precis. Dompa och Bentley är ju, kan man säga, de, de passar ihop. Ja, för det, det här är ju samma, det är Volkswagen-koncernen det här också. Ja, just det. Och då mm. kan man säga så här att då är Bentley, Dompa och Audi är Moet. Ja. Och sen finns det säkert någon billigare där som är eh, Volkswagen. Volkswagen som jag inte känner till. Nej. Eh, men eh, kvaliteten, de släpper alltså inte... Eh, årgångarna i ordning. De släpper alltså 08 före 10. För Oj. då tycker de att 08 var klar okay. tidigare. Eh, och då, är det ett dåligt år, då släpper inte de på någon Men hur var det i år? Vill, vill de hålla nere körden va? För det blev för mycket. Ja, hur fan var det i år? Lite. Ja, det är alltså champagne. Alla klubbar och allting har ju liksom ah. inte kunnat handla någonting. Nej. Så jag tror att champagnehusen har nog haft det lite det halvkämpigt. Ja, inte bolaget i TV, det har gått väldigt bra. <laughs> Men eh, övriga har tydligen haft lite problem. <laughs> ja, då. Ser inte fint ut här då? Fylla på olja. Ska du fylla på olja? Nej, bara hålla i den här. Alltså det, det, det är lite... Det är lite reella grejer. Det är reella, det, ja. det känns mysigt. Och här har de också ett bra stag för att göra allt bara stabilare. Ja, själv, den här delen av programmet jag håller... är jag alltid väldigt så här... Men motorn ligger lite långt fram tycker jag fortfarande. Fast det är väldigt, väldigt lite överhäng på bilen, det gillar jag. Jag gillar inte överhäng. <laughs> Mm. Bilar ska vara korta fram och möjligtvis en lång huv, men och, och motorn ska vara långt bak. Det blir bättre eh, viktfördelning då. Ja. Men alltså det här är ju en gammal härlig pjäs, men alltså, jag längtar ju till att, alltså, det är inte motorn som gör att jag älskar den här bilen. Eller Nej, inte jag heller. Nej. Så tänk när den här kommer med en supermysig elmotor som kommer ännu mer... Alltså, elmotor? Här. Ja! 2025 så, har, så finns det ju elmotor i den här. Är det sant? Ja, och det är det jag längtar efter. För då, mm, då, det kommer bli ännu mycket härligare bil. Den kommer bli ännu mer komfortabel. Den kommer bli ännu mer alltså, tystare, mysigare att åka. Och ännu ska vi göra köra. Men nu ska jag vi lovar. sätta betyg på dagens version. Jag lovar. Vi ska ja. sätta betyg på ja, ja, dagens absolut, version. Nu. Absolut. Eh, vill du öppna? Eller? Tänk nu på <laughs> du har druckit fin champagne. Du har fått sitta i baksätet och mysa lite. Ja, det har jag fått göra. Eh, det är väldigt mycket praktiska yes, bra detaljer yes. där inne. <laughs> Energiklass F. Ja. Energiklass F behöver vi inte bry oss jättemycket om. 3 man, miljoner. Man kör inte 4 000 mil om året. Med Nej, det gör man inte. Plastgrill. Eh, 3 miljoner tycker jag är billigt för den här. Okay, ja. Om du jämför med annat som kostar ungefär lika mycket. Vi tar, eh, vi får ju säga Bentaygan. <laughs> Vi får ja. säga Porsche Panamera Turbo Hybrid med lite utrustning kostar säkert närmare 3 miljoner. Om du saltar ordentligt kanske. Ja. Ja. Eh. Ja. Ah, ja, men alltså, man känner sig mer speciell i den här bilen än eh, mycket annat. Ja. Det, det ger en definitivt. Eh, och den, jag är mycket, mycket mer imponerad av den här än Betaigan. Betaigan var väldigt fin också men den här är ett stycke. Ja, den här är ett, en, en nivå högre. Ja. Ja. Så jag, jag, Betaigan fick ju 2,5 och den här får 3,5. 3,5. Ja, jag får ta det. Det var värt den där dompan. Att få lite högre. Jag tänker sätta en tia. Bra. Jag, kan inte, jag hade tänkt att sätta eh, 9,5 för, på grund av grillen för att den är i plast. Ja. Men sen så, så svarade Bentley upp och, och sa att det var för Juranka uh, på det här. Att de, att de är eh, för fotgängare. Och då som kan jag inte gärna... Som, du som jag bryr mig så otroligt mycket om. Jag värnar ju om alltså, fotgängare sagt, här, och cyklister. Alltså, alltså anpassa efter Juranka. Ja, men det är så här. Så! Bra. Enkelt. Man slår inte hälsa på den. Nej. Ehm, ja, men då så, så det blir första tian. Ja, vad bra. Ja. Jag har haft en tia också. Vilken var det? det? Jo, det har du. Eh, Taycan Turbo S. Taycan Turbo S, ja. ja. Mm. Nu första... Vi... Ja, nu börjar det. Ja. Ja. Ja, jag gillar den här. Du får köra det kommer vara jättetråkigt. Jag vill gott nu. Vad får jag äta? Jag vill, jag vill åka till en bra nu restaurang. Nu åker vi till en bra restaurang och äter snittar. <laughs> snittar, ja, ja. ja. Vi gör det. Ja, jag vill åka. Ja. Till grann. 
fortast möjligt. Jag ringer och förbeställer. <laughs> Ner dompa. <laughs>